estamos realizando un nudo corredizo que colocaremos en el telar en el lado de abajo en el extremo izquierdo en los dos primeros pivotes de ese lado una vez colocado el nudo corredizo comenzamos a tejer el pular lo vamos a hacer realizando aumento siempre hacia el mismo lado, hacia la derecha y utilizando el punto saliente que consiste en combinar un punto tejido en doble clavo, un punto tejido en clavo simple. Comenzamos como vemos tejiendo en doble clavo, por lo tanto pasamos también en el lado de arriba la hebra por los dos primeros pivotes como dibujando una U. Bien, y a continuación volvemos otra vez al inicio. Pasamos de nuevo la hebra por los dos clavos de abajo, de derecha a izquierda y sacamos el punto de abajo. Y ahora volvemos a tejer esos clavos con punto doble de izquierda a derecha. Pasamos la hebra por los dos puntos de arriba como dibujando una U y sacamos el punto de abajo. Y ahora que tenemos la hebra a la derecha realizamos el primer aumento, en este caso realizamos un aumento en clavo simple ya que el anterior lo tejimos en doble. Pasamos la hebra como dibujando una U tanto por el clavo de abajo como por el de arriba y una vez realizado este aumento volvemos otra vez hacia el lado de la izquierda y tejemos los clavos respetando la forma en la que los tejimos inicialmente si es simple, simple, si es doble, doble y sacamos los puntos de abajo en ambos lados del telar Y ahora volvemos a tejer otra vez de izquierda a derecha los pivotes que tienen punto y como siempre respetando la forma en tejerlos, si es doble doble, si es simple simple. Sacamos los puntos de abajo en ambos lados del telar. Y ahora, como volvemos a tener de nuevo la hebra a la derecha, realizamos el siguiente aumento. En este caso, antes lo realizamos simple, ahora nos toca realizarlo doble. Pasamos la hebra por los dos siguientes clavos, tanto de abajo como de arriba, como dibujando una U. Una vez realizado este aumento, volvemos otra vez hacia el inicio, es decir, hacia la izquierda y siempre respetando la forma en la que tejimos cada uno de los pivotes si son dobles dobles, si son simples simples sacamos los puntos de abajo de ambos lados del telar Y volvemos a tejer de nuevo hacia la derecha y así sucesivamente vamos realizando ampliaciones siempre hacia el mismo lado en este caso hacia la derecha y alternando un punto doble con un punto simple hasta que completemos todos los pivotes del telar Ahora como antes realizamos un aumento doble, toca realizar uno simple.
como veis siempre que lleguemos con la hebra hacia el lado derecho realizamos un aumento antes de tejer hacia el otro lado, en este caso de derecha a izquierda. Una vez realizada la última ampliación y que ya tenemos todo el telar con punto, ya tenemos la mitad del pular tejido y ahora solo nos falta tejer la segunda mitad. Para tejer esta segunda mitad del pular lo que vamos a hacer es realizar reducciones, es decir, ir cerrando puntos de uno en uno y siempre del lado de la derecha. Pero antes de empezar a realizar estas reducciones, vamos a tejer dos vueltas completas con el punto saliente. Tejemos una primera vuelta de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Y como siempre respetaremos la forma en la que están tejidos cada uno de los pivotes en el telar. Si están tejidos doble doble, si están simples, simples. Tejemos una segunda vuelta de derecha a izquierda para devolver otra vez la hebra hacia el lado izquierdo y una vez finalizada comenzaremos con las reducciones. Una vez tejidas estas dos vueltas completas con punto saliente, la hebra vuelve a estar, como veis, en el lado izquierdo. Y comenzamos con las reducciones. En este caso, realizamos las reducciones siempre del lado derecho y nos toca realizar una reducción en un punto simple. Cogemos el punto que está en el lado de abajo y lo pasamos hacia el pivote de arriba. Ahora sacamos el punto de abajo de ese pivote, quedando de nuevo con un solo punto, el cual vamos a pasar hacia el pivote que está a su izquierda. El pivote que, al que pasamos el punto, el de la izquierda, forma parte de un punto doble. Pero en este caso, a la hora de sacar el punto de abajo, solo lo sacamos en ese pivote, dejando el de al lado como estaba, de tal manera que ese punto doble se convierte en dos puntos simples. Una vez realizada la primera reducción, tejemos de nuevo dos vueltas con punto saliente, la primera de izquierda a derecha, la segunda de derecha a izquierda y solo en aquellos pivotes que aún tienen punto. Si recordáis, al realizar la reducción, el punto de arriba, que era doble, lo, hemos, lo convertimos en dos puntos simples. Sin embargo, para tejer esta vuelta, seguiremos respetando la forma inicial, que era como punto doble. Y ahora sacamos los puntos de abajo en ambos lados del telar.
y tejemos una segunda vuelta de derecha a izquierda antes de realizar la siguiente reducción. Como veis, una vez tejidas las dos vueltas con punto saliente, tenemos de nuevo la hebra en el lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a realizar otra reducción en el lado derecho. En este caso, toca un punto doble. Si recordáis, al realizar la reducción del anterior punto, convertimos el punto de arriba doble en dos simples. Lo que vamos a hacer ahora es pasar el punto doble de abajo hacia los dos pivotes de arriba del lado de arriba y sacamos el punto de abajo en cada uno de ellos Bien, ahora nos quedan dos puntos arriba que tenemos que cerrar para ello pasamos el primero que está a la derecha hacia el pivote que está a la izquierda y sacamos el punto de abajo y ya hemos cerrado el primer punto ahora vamos por el segundo cogemos el punto y lo volvemos a pasar de nuevo hacia el pivote que está a la izquierda y volvemos a sacar de nuevo el punto de abajo en ese pivote y ya tenemos los dos puntos cerrados tenemos dos pivotes sin punto abajo dos pivotes de, sin punto arriba la primera reducción que realizamos fue simple teníamos solo un clavo sin punto ahora es doble tenemos dos a cada lado una vez realizada la reducción volvemos a tejer otra vez de nuevo dos vueltas con punto saliente la primera de izquierda a derecha, la segunda de derecha a izquierda y solo en aquellos pivotes que aún tienen punto. Una vez tejidas estas dos vueltas con punto saliente, de nuevo tenemos la hebra en el lado izquierdo y realizamos la siguiente reducción. En este caso, de nuevo, un punto simple y realizamos los mismos pasos que al principio. Cogemos el punto de abajo y lo pasamos hacia arriba. Ahora sacamos el punto de abajo en ese pivote y cogemos el punto y lo pasamos hacia el pivote de la izquierda, que está formando ahora mismo un punto doble. Sacamos el punto de abajo solo el correspondiente a ese pivote de la izquierda, convirtiendo el punto doble como antes en dos simples. ¿Veis? Al sacar solo el punto correspondiente a ese pivote, convertimos el punto doble en dos simples. Bien, y una vez realizada la reducción, Volvemos de nuevo a tejer las dos vueltas con punto saliente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y solo en aquellos pivotes que aún tienen punto. Y así sucesivamente vamos realizando reducciones hasta cerrar todos los puntos del telar. Siempre tejemos dos vueltas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y cuando tengamos la hebra en el lado izquierdo realizamos una reducción en el lado derecho. En esta ocasión ahora nos toca de nuevo un punto doble. Pasamos el punto de abajo hacia los dos puntos de arriba que habíamos convertido en simples al cerrar el punto simple anterior y sacamos los puntos de abajo correspondientes a cada uno de esos dos clavos y ahora cerramos esos dos puntos que hay en cada uno de los dos clavos primero pasamos el que está a la derecha hacia el clavo de la izquierda y 
sacamos el punto de abajo y volvemos a pasar el punto de la derecha hacia el pivote de la izquierda sacamos el punto de abajo y ya hemos terminado de realizar la reducción ya tenemos dos clavos sin punto arriba y dos clavos sin punto abajo y vamos realizando reducciones hasta cerrar todos los puntos del telar Y una vez cerrados todos los puntos, cogemos el último con el gancho, pasamos la hebra por delante del gancho y sacamos el punto que queda en el interior hacia afuera para pasar la hebra por el interior de ese punto y queda formado un bucle, el cual vamos a cortar a la mitad con ayuda de unas tijeras. Ahora sacamos la hebra sobrante, apretamos y listo, ya tenemos finalizado el fular. Ahora solo nos falta realizar el remate. Como veis nos han quedado dos lados distintos. Un lado que es en el que realizamos las reducciones nos ha quedado bien rematado, ya que íbamos cerrando punto por punto correctamente. Y otro lado que es el que corresponde a los aumentos que nos ha quedado con los puntos abiertos, como se de matar. Y lo que tenemos que hacer ahora es igualar los dos lados, es decir, que el lado en que no está rematado, por rematarlo. Y que se parezca al lado de la reducción. Tenemos que coger e introducir el gancho por el vértice de unión de los dos lados, el que está rematado y el que está sin rematar. ¿Sí? Introducimos el gancho por el punto justo de unión y a continuación cogemos el siguiente punto del borde del lado que está sin rematar y sacamos el punto que está en el interior del gancho hacia afuera. A continuación cogemos el siguiente punto del borde del lado sin rematar y volvemos a hacer lo mismo. Sacamos el punto del interior del gancho hacia afuera. Volvemos a coger otro punto y hacemos lo mismo. Y así sucesivamente hasta rematar todo el lado. Una vez rematado el último punto, cogemos la hebra correspondiente al nudo corredizo y la pasamos por delante del gancho, sacamos el punto hacia afuera y hacemos un nudo. Y ya tenemos todos los lados del fular igualados. A 
ahora solo falta ponerle la decoración, es decir, las borlas en los extremos y los pompones. Para hacer las borlas lo hice de una manera muy sencilla. Podéis buscar en YouTube vídeos en los que enseñan una forma mejor de hacerlas. Pero yo lo hice eso de una manera muy simple ayudándome de la mano. Fui enroscando el hilo alrededor de la mano hasta que consideré que llegaba ya eh, la cantidad suficiente de, de grueso de la borla. Y en la última vuelta dejé un hilo el doble de largo que me sirva para enroscar la borla y después unirla también al polar. Corto la hebra y a continuación lo que hago es pasar esta hebra más larga por el interior del círculo que formé con el resto de los hilos en la mano. Y hago un nudo. Aprieto fuerte para evitar que luego se me escapen los hilos y después corto a la mitad ese círculo que está formado por los hilos que enrosqué alrededor de la mano. Una vez cortada la mitad del círculo, ya nos queda la borla formada y ahora solo falta unirla al pular. Para unirla al extremo del pular, yo lo que voy a utilizar es una aguja lanera. Enhebro el hilo que me ha quedado más largo de la borla en la aguja. Y ahora paso la aguja por el punto del extremo del pular, donde quiero que vaya la borla. Paso toda la hebra y a continuación paso la aguja por el hilo que rodeaba la borla. Aprieto bien para unirlos y vuelvo a pasar de nuevo la aguja por el punto del fular y después por el hilo que rodea la borla. Y hago un nudo para evitar que se escape. Y una vez que está bien sujeto, retiro la aguja de la hebra, peino la hebra hacia abajo con el resto de los flecos y con ayuda de la tijera la corto a la misma altura que el resto para igualarlo. Y 
y listo y repito la operación en el otro lado Para colocar la ceneza de los pompones lo que hice fue ir cosiéndola con aguja e hilo en los bordes del pular. Yo lo coloqué en los bordes que van hacia adelante, en el, hilo, en el lado que va rodeando el cuello no le puse ninguna ceneza. Si os ha gustado el vídeo darle al me gusta, acordaros de suscribiros y también me podéis seguir por mis redes sociales. ¡Hasta la próxima!